Hello students, welcome to Sinai's classes. We have the material cost variance in the equations on the memorize and well, easy to memorize and all of class on <coughs> the other. We will study variance analysis. First, we will study the material cost variance. Aana. Material in the cost variance. That is the product in Dakan Vendita, material, vayana, labor, vayana, overhead, e and elements of cost. Apo material cost is the variance and we will analyze it. Material cost in the variance in a number, variance in one standard or actually number of difference on an area. Or graphical alangal or graph virtue. Either price, either quantity. So, we have a product 1000 units in Dakanam, for example. We have a standard city. Raw material A. A in the raw material. Price 3 raw material. Standard amal fix se dekhi na patta unit moonu ruva vachana na amade standard. Po na amal adi ganda ne endana standard cost na amal fix se do. Taenge ne ganu. Idu price ana idu quantity ana. Po idu endana standard price idu standard quantity. Po standard quantity into standard price is equal to 10 into 3 is equal to 30 then we have standard cost then if we have standard set we have budget to prepare we have to do then actually we have to actual unit in the one Price in the other and chai. Upon actual cost set ranamaka actual quantity into actual price either twelve into five sixty. Upon the variance in the varana the other standard il actual differentiation vannad evadeyana ee area irikkum adu enginaana difference vannad etra irikkum difference standard etrayana 30 minus 60 appo minus 30 aanu nammalde end material cost variance adayathu appo equation enginaana standard cost il ninnum Actual cost in a minus here. So, what is easy and standard cost in a standard quantity into standard price? Actual cost in an actual cost into actual price. Then, there is a difference in the MCV and the material cost variance. In the material cost variance, we will see this difference in blue color market. The difference in the blue color market. Moon Anjai, the either price variation one. Enginean another Moon Iron number city the Ipetre Anjai. Adi Yetre unit in I number Pandrand unit to Wangi. Alay. But difference of another Moon Rivan or the Anjai, other. Pathi unit in number city, the mill number letter unit of Wang either Pandran de unit of Wang Pandran either Munina and Jupoiter Tender minus two into twelve Rana minus twenty four. Then a Namukendan Varayam Price Silundaya variance material price variance in the Paray. Then, material cost variance and the reason is material price variance. Then, the reason is the quantity of the quantity. 
പത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായി അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് കാണണം നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വല് ട്വൽവ് ആയി ഇൻറ്റു ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുണ്ടായ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ഇൻ ടു എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കേ മെറ്റീരിയൽ കോസ് വേരിയൻസ് നമുക്ക് മുപ്പതാണ് കിട്ടിയത് ഈ കോസ് വേരിയൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏതാണ് പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്നും ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് എന്നും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും ഏത് മെറ്റീരിയൽ കോസ് വേരിയൻസ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഇത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കോസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കോസ് വേരിയൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്നും ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് എന്നും അതിൻ്റെ രണ്ടിനുള്ള സമ്മായിരിക്കും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ് വേരിയൻസ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എടുക്കാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നത് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ഒന്ന് പ്രൈസിലും പ്രൈസിൽ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കായിരിക്കും പർച്ചേസ് മാനേജറാണ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് പ്രൈസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കായിരിക്കും അവർക്കായിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയ എവിടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അവർക്ക് പ്രൈസുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ അവരെങ്ങനെ സഫർ ചെയ്യും ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എടുക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് അല്ല എടുക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് എടുക്കൂ അത് പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ളവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് വേരിയൻസ് വരുന്നത് അല്ലാതെ പ്രൈസിൽ വേരിയൻസ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മാത്രമേ അവിടെ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് കാര്യം ദെൻ നമ്മൾ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ആയി ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ സം ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും മെറ്റീരിയൽ കോസ് വേരിയൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്നും ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് എന്നും ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസിനെ എഗൈൻ വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇൻ ടു ഈൽഡ് വേരിയൻസ് ദെൻ മിക്സ് വേരിയൻസ് മിക്സ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പം ഒരു സാധനം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ എ റോ മെറ്റീരിയൽ ബി റോ മെറ്റീരിയൽ സി വേണം അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ചേർത്താൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അവർ രണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബി ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന നാലെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മിക്സിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മിക്സ് വേരിയൻസ് അതിന് നാച്ചുറലി നമ്മളുടെ കോസ്റ്റിനെ ബാധിക്കും കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം പ്രൈസ് കൂടും ഒന്നെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്ന അടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രൈസ് കൂടും രണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് ഒന്നേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറയും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈൽഡ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ദെൻ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ഈൽഡ് ഉണ്ട് മിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ രണ്ടായിട്ട്
ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോൾ എടുത്താലും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ മിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ എസ് ക്യൂ മൈനസ് എ ക്യൂ ആർ എസ് ക്യൂ 